പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സയൻസിലേത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് വെതർ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ടു ക്ലൈമറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് വെതർ ഇനി എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെ ഈ വ്യത്യസ്ത ക്ലൈമറ്റുകളുമായി ആ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യമായി എന്താണ് വെതർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ വെതർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെയിലി അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് കണ്ടീഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റനിങ് ഇവൻസ് റെയിൻഫോൾ സ്റ്റോംസ് സ്നോ ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതർ ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന ഡെയിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഡെയിലി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ആ പ്രദേശത്തെ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റനിങ് ഇവൻസ് റെയിൻഫോൾ സ്റ്റോം സ്നോ എന്നിവ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് വെതർ ആർ റെയിൻഫോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്നോഫോൾ സ്റ്റോംസ് വിൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇതെല്ലാം ദിവസേനെ മാറി മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തെ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വെതർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നല്ല മഴയുള്ള സമയം നല്ല ചൂടുള്ള സമയം നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയ സമയം ഇനി മഞ്ഞു വീഴ്ചയുള്ള സമയം കൊടും കാറ്റുള്ള സമയം ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതറിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതർ എന്നാൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഡെയിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് എന്തിനെയെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെതറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റെയിൻഫോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്നോഫോൾ സ്റ്റോംസ് വിൻസ് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതറിനെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സണ്ണി ക്ലൗഡി പാർട്ട്ലി ക്ലൗഡി ഹോട്ട് വാം ദെൻ കോൾഡ് വിൻഡി ബ്രീസി റെയിനി ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതറിനെ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വെതർ അറിയാൻ പറ്റും നാളത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും വെതർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ഡെയിലി കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താണൊരു വെതർ റിപ്പോർട്ട് എ വെതർ റിപ്പോർട്ട് ജനറലി കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌട്ട് ദ വെതർ ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ ഈ ടി വികളിലൊക്കെ ന്യൂസിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള വെതറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്നതാണെന്ത് വെതർ റിപ്പോർട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോൾഡ് ദ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് പ്രഡിക്ട് ദ വെതർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദ വെതർ റിപ്പോർട്ട് ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒരു മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പുണ്ട് ആ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പാണ് ഇങ്ങനെ വെതർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ദെൻ ആ പ്രദേശത്തുള്ള വെതർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതും ദ വെതർ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് ജനറലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ കൂടിയ താപനില കുറഞ്ഞ താപനില എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും റേഡിയോയിലും ടെലിവിഷനിലും ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വെതർ റിപ്പോർട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക The weather forecast is important for people because many of our day-to-day activities are based on weather conditions. In this weather forecasting, that is the weather nerate, are you going to do this important? Our people are going to do the activities in important. Because for example, we can check the possibility of rainfall on a particular day and carry an umbrella with us. അക്കോർഡിംഗ്ലി നമ്മൾ രാവില
കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് അവരുടെ ജീവന സുരക്ഷ നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് താഴെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ത്രീ ഡേ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ത്രീ ഡേ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി വരുന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രദേശത്തെ വെതർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടുഡേ നോർത്ത് റെയിൻ ആൻഡ് തണ്ടർ സ്റ്റോം ദെൻ ഫ്രൈഡേ അതായത് നാളെ എന്തായിരിക്കും ബ്രൈറ്റർ വിത്ത് സ്കാറ്റേർഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം സണ്ണി സ്പെൽസ് വിത്ത് എ ഫ്യൂ ചെറിയ തോതിൽ മഴ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ദ വെതർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഈസ് നെവർ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് വെതറിനെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മഴ ചൂട് മഞ്ഞ് അതുപോലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതർ മാറാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾട്ടർ എവറി ഡേ ഓർ ഈവൻ എവറി അവർ അത് ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിലെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാവിലെ നല്ല വെയിലുള്ള സമയമായിരിക്കും എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് മഴ വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ഗ്യാപ്പിൽ ആ പ്രദേശത്ത് എന്ത് മാറി വെതർ മാറി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തെ വെതർ ഒരിക്കലും എന്തല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ വെതർ മൈറ്റ് ബി സണ്ണി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ ബട്ട് റിയലി ഇൻ ദ ഈവനിങ് റെയിനി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ രാവിലെ നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരിക്കും എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്ത് വരും മഴ വരും സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ വെതർ മൈറ്റ് ബി സണ്ണി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ ബട്ട് റെയിനി റിയലി എന്നല്ല കേട്ടോ അവിടെ റെയിനി ഇൻ ദ ഈവനിങ് പെട്ടെന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എന്ത് വരാം മഴ വരാം ദ വെതർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഓൾവേസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡേ വിച്ച് ആർ മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ മിനിമം മാക്സിമം തെർമോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ ഒരു പ്രദേശത്തെ കൂടിയ താപനില കുറഞ്ഞ താപനില എന്ന് പറയാറുണ്ട് മിനിമം മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ മിനിമം മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുമിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മിനിമം മാക്സിമം തെർമോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതർ റിപ്പോർട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അവിടുത്തെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മിനിമം മാക്സിമം തെർമോമീറ്റർ എന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക The minimum temperature can be experienced in the morning time. ടൈം അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സമയത്താണ് നമ്മളൊരു പ്രദേശത്തെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നത് വയൽ ദ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നാൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണി സമയത്തോട് അടുപ്പിച്ചാണ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പ്രദേശത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സമയത്തും ഒരു പ്രദേശത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർനൂണിന് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ട് മണിയോട് അടുപ്പിച്ചുമായിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും ഒരുമിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന തെർമോമീറ്റർ ആണ് മിനിമം മാക്സിമം തെർമോമീറ്റർ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി റെയിൻഫോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് to measure the rainfall of a place an instrument called the rain gauge abo rainfall measure cheyanayittu nammal upayogikkunna instrument aanu rain gauge ennu parayunnathu adinte picture aanu figure il koduthirikkunnathu നമ്മള് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രദേശത്ത് ഇത്ര മില്ലിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു എന്നൊക്കെ അപ്പൊ റെയിൻ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മില്ലിമീറ്ററിന് വളരെ മഴ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്ററിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായി പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിലാണ് ദ റെയിൻ ഗേജ് കളക്ട്സ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഹാസ് എ മെഷറിംഗ് സ്കെയിൽ വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ 
any change in the weather of a place on earth is because of the sun which radiates large amount of heat and light energy on the earth appo idinokke ettavum pradhana petta kaaranam ennu parayunnathu nammude suryan thanneyaanu ee suryan large amount of heat um light energy um nammude earth ilekku endu cheyyunnundu radiate cheyyunnundu appo nammude oru pradeshathe allengil bhoomiyile ella pradeshangalileyum weather ine depend cheyyunnathu endanu suryan aanu suryanil ninnu varuna heat energy ലൈറ്റ് എനർജിയുമാണ് എർത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വെതറിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ചേഞ്ചിന് കാരണം ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വിൻസ് ദ ഫിനോമിന ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സീസൺസ് ഓൾ ഒക്കർ ബിക്കോസ് ഓഫ് സൺ കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും മഴയുണ്ടാകുന്നതും ഓരോ സീസൺ മാറി മാറി വരുന്നതും വിൻറ്റർ ഓട്ടം സ്പ്രിങ് ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സീസണുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ കൊണ്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വെതർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റീസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് എനർജി കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വിൻ കാറ്റുകളും മഴയും ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സീസൺസ് കാല കാലങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നതെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് വൈ ഡേയ്സ് ആർ ഷോർട്ടർ ഇൻ ദ വിന്റർ സീസൺ വിന്റർ സീസണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിവസങ്ങൾ അതായത് പകൽ സമയം കുറവായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം വി നോ ദാറ്റ് ദ എർത്ത് സ്പിൻസ് ഓൺ ദ ആക്സിസ് അറൌണ്ട് ദ സൺ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് റവല്യൂഷൻ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സ്വന്തം ആക്സിസിൽ കറങ്ങുന്നതാണ് എന്നാൽ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതാണ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റവല്യൂഷൻ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹെൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് എ പ്ലേസ് റിസീവ്സ് വേരിയസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ആസ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൺ ചേഞ്ചസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ എർത്ത് സണ്ണിനെ റവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എർത്ത് സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് സൺലൈറ്റ് എമൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റവല്യൂഷനും ഇനി എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വർഷം മുഴുവൻ ഒരേ രീതിയിലല്ല എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അത് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് so this also leads to change in the seasons of a place appoli ingane sunlight um mattu energy forms um heat um lebikunnadil vetyasthada pularthunnathu kondu thanne bhoomiyile ella pradeshangalilum seasons um maari 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 varu or example parayanengil nalla heat energy lebikunna samayathana summer season namukku ariya summer seasonil valare adhigam chooda irikkum ennal heat energy korachu lebikunna samayathayirikkum winter season kaaranam heat koravana pol aa samayathu namukku tanuppu anubhavapedum so in the summer season and the position of the place is closer to the sun and hence it receives sunlight for longer hours while in the winter season the position of a place is farther to the sun and hence it receives sunlight for shorter hours endanu parayunnathu appo nammal example aayittu parayukayanengil summer season il nammal nammude pradeshathu summer season aanu nu vechu kanyal nammude aa pradesham പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രദേശത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ പ്ലേസ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ താമസിക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൺലൈറ്റ് ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണത് സമ്മർ സീസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് വിന്റർ സീസൺ ആണെങ്കിലോ വിന്റർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലേസ് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺലൈറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ സമയം വിന്റർ സീസൺ ആയിട്ട് മാറും കാരണം ഹീറ്റ് എനർജി കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വിന്റർ സീസണിൽ ഡേയ്സ് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ടർ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിൽ ഒരു പ്ലേസിന്റെ പൊസിഷൻ സൂര്യൻ ഏറ്റവും അടുത്തും വിന്റർ സീസണിൽ ഒരു പ്ലേസിന്റെ പൊസിഷൻ വളരെ മാറിയുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വിന്റർ സീസണിൽ ഡേയ്സ് ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് വെതറിനെ കുറിച്ചാണ് 
ഇനി എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥ എന്താണ് ഈ വെതറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രിവൈലിംഗ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പൊ നമ്മൾ വെതർ പറഞ്ഞത് ഡേ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു ദിവസം ഇതാണ് വെതർ എങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റേതാണ് വെതർ എന്നാൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് ഐഡിയ ആണ് അതായത് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്കുള്ള വെതർ കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പ്രദേശത്തെ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ആ പ്രദേശത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ The temperature of Rajasthan is generally high throughout the year and it does not receive much rainfall so we can say Rajasthan is a hot and a dry place. Now we are in Rajasthan the maximum end on a desert on the wall of a day. ചൂട് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ മഴ വളരെ കുറവുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം രാജസ്ഥാൻ ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്ലേസ് ആണ് എന്നാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ തീരെ മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും രാജസ്ഥാൻ ഇസ് എ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ പ്ലേസ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വെതർ ആണ് നമ്മൾ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെയിലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ല ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് കാലാവസ്ഥയാണോ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്ലൈമറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പല മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ കളർ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്ലോബിൽ അതിൽ ആ നടുക്ക് ഇക്വേറ്ററിന്റെ ഭാഗം ഏറ്റവും സെന്റർ ഭാഗത്ത് വരുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ളത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൺ ദെൻ അതിന്റെ മുകളിൽ ഡ്രൈ റീജിയൺ പിന്നെ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൺ ദെൻ കോണ്ടിനെന്റൽ റീജിയൺ ദെൻ പോളാർ റീജിയൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ടെമ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ചൂടുമില്ല അധികം തണുപ്പുമില്ലാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെയധികം തണുപ്പുള്ള എപ്പോഴും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മേഖലകളായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രദേശത്തെ ക്ലൈമറ്റും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം ആനിമൽസ് ദെൻ മനുഷ്യൻ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആ ക്ലൈമറ്റുമായി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ക്യാൻ അഫക്റ്റ് ദ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവയെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ആനിമൽസ് ലിവിങ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൺ അഡാപ്റ്റ് ദം സെൽഫ് സോ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ സർവൈവ് ദ വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ കുറെ നാളത്തേക്ക് ആ ഒരു വെതർ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവിടുത്തെ വെതർ കണ്ടീഷൻസുമായി ആരഡാപ്റ്റ് ആവും ഈ അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അഡാപ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ കണ്ടീഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോളാർ റീജിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിടെ പെൻവിൻസും പോളാർ ബിയേഴ്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളത് പഠിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവർ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലാവസ്ഥയെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും എന്നാൽ നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് ഭൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറെ നാളുകൾ സ്ഥിരമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റു